seat so we can uh, begin our plenary session. Okay, colleagues, I, I warmly welcome you, all of you, to this uh, hybrid plenary session in person or connected remotely. It is a renewed real pleasure for me to meet some of you in person again. But in order to make this meeting successful and safe for all of us, I remind those of you who are present in the plenary premises to strictly apply the COVID measures, the safety measures as advised by our administration. Those present in the meeting rooms have to wear a mask covering their nose, mouth and chin at all times. When speaking, you are allowed to take off your mask for the length of your statement only. I would also like to thank members joining online for their participation. I would like to thank our COR staff from all directors and my team in the Cabinet for putting our House, our European, European Committee of Regions, first, for keeping political activities alive starting new projects despite the difficult times and for organizing our meetings online, hybrid or in person. Without you, this would have never been possible. Today, the health situation in Brussels, in Belgium, and in most European countries shows a new increase in infections. Together with the administration, we continue our efforts to make it possible for those wishing so to participate physically in our statutory meetings in safe conditions. We will keep you informed of the organizational details for the plenary session of January 22 as soon as possible. So, dear colleagues, let me start our plenary with the first point in our agenda, which is the adoption of our agenda. If there are no comments, the agenda is adopted. Thank you. We will now proceed to the adoption of the minutes of the last 146th plenary held on the 11, 12, and 13, and 14 of October 21. If there are no comments, the minutes are approved. Thank you very much and adopted. We will now move to the fourth point on our agenda, the debate on strengthening European democracy in the context of the Conference on the Future of Europe. Dear colleagues, I would like to welcome our distinguished guests, Herman van Rompuy, the chair of the COR high-level group on European democracy and former president of the European Council, and Renaud Muselier, president of the Regional Council of Provence-Alpes-Côte d'Azur, who will debate with us today about European democracy and the future of Europe, and the Slovenian State Secretary Igor Senchar, I also welcome one representative of the citizens within the Conference on the Future of Europe, Alexander Milisov, Mr. Christian Johan from the European Academy Berlin, as well as a representative of our YEPS, Ramova Goga, City Councillor of Zalao, who will all give their inputs throughout the debate today. Dear President, the Conference on the Future of Europe is an extraordinary opportunity to bring EU closer to its citizens and at the same time to strengthen their sense of ownership in the European project. Regions hold legal and political responsibility for shaping and implementing the European Union's legislation. So let's enhance the region's political impact at the European level on matters with direct relevance to the work of local and regional authorities. Let's consider all means of participatory democracy. Let's start rethinking the European governance by using 
existing provisions without necessary need of treaty changes, while we do not, of course, exclude them if needed. I'm extremely grateful for the time that you, President Van Rompuy, are allocating to our cause, together with the members of our high-level group. And I'm really looking forward today on hearing on your suggestions and recommendations, which will certainly use, we will certainly use them in order to support our call for a more democratic union. So, dear President Van Rompuy, thank you again for accepting our invitation. We are really glad to have another opportunity to debate with you. And I thank you personally for your intense work on the high-level group on European democracy. Mr. President, Mr. Van Rompuy, you have the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. You can hear me? I, ho I hope so. Very well, yes. Okay, thank you. So, dear members of the Committee of the Regions, the, the Conference on the Future of Europe is about the future. And the choice that the high-level group made from the start was that the future of democracy should be the main theme. The high-level group assumes that the conference will not decide, as the president said, on major changes to the treaties. But much, much can be done within the current structures to strengthen and deepen the European Union and to strengthen and deepen democracy. European democracy is not the only one under pressure. All democracies are challenged from within. And European democracy is about the democracy of the European Union as such, the institutions, and about democracy in the member states. It is also about the input, and it means how decisions are made, how people are involved, and it is about the output. What is the result of policies on jobs, purchasing power, climate, migration, inequalities, security, etc.? A lack of output, a lack of results, is one reason why more and more citizens no longer see democracy as a value in itself. They look too much at the added value, at the output of our policies. But it's absolutely necessary that we have results. In what world does democracy function? Question mark. We must first look at all these in a society as it is today. In the multiple crises in which we are still since 2008, since the financial crisis, and which brings much uncertainty. And secondly, in which, what kind of world are we living, our democracies are living. Secondly, we must look at all this in the new internet society, through which many contacts are possible, but where, unfortunately, lies, hatred, and negativity dominate. Another reason to be very concerned is, it is particularly sad that European institutions have to take action to secure the rule of law and minority rights in some member states. Dear colleagues, democracy must once again become a conversation in which people listen to each other, in which there is a concern for the common good, in which moderation and respect prevail. And this dialogue must take place between citizens and elected politicians, between citizens themselves, and between local, regional, national, and European authorities. Democracy is a conversation. The high-level group has been reflecting on all these problems also with a very specific perspective. 
how can one million local and regional elected representatives and the committee of the regions contribute to restore people's trust in our democracy? No one else in the Conference on the Future of Europe will even think about this. It's a real opportunity to put this issue, those one million elected people on the agenda. A crucial element in democratic renewal is a strengthening of participatory or deliberative democracy as a complement to representative democracy, which is and remains at the heart of our political system. And this exercise must take place at all levels of governance, also the local and the regional one. In this stronger participation of citizens, civil society has to play an important role as well as individuals. People become stronger when they work together. We need to learn to converse again. And the technique used in the conference on the future of Europe, citizens panels, digital platforms can also be used elsewhere. The digital tool should be used much more by the positive forces in society. Still, I'm convinced of it, a silent majority. Multi-level governance also contributes to this sense of belonging. Of course, the EU respects the internal constitutional organization of countries, but it can itself it can itself set an example of better cooperation with national and other parliaments and councils. In this way, the EU can better assess the impact of certain measures in order to achieve better results. And the Committee of the Regions could play an important go-between go role in such a process as a coordinator, a facilitator, and a communicator. And what is not formally provided for in the treaties can be set, set up informally. I did it with the role of the President of the European Council. Almost nothing was foreseen in the treaties, and we filled it up with informal structures. The High Level Group also elaborated a number of concrete proposals to involve the Committee of the Regions more in the four phases of the legislative cycle from the preparation to the evaluation. And the EU institutions would also have to justify why it disagrees with certain positions of the Committee of the Regions. The modalities of this involvement could be the subject of an interinstitutional agreement with the European Commission. All this has to be done taking into account the principle of subsidiarity Whereby, whereby governance is conducted as close to the people as possible and whereby there is at the same time a concern to tackle the problems at the most appropriate level to achieve the best results for the people themselves. So it is an active and dynamic subsidiarity in other words. The high level group will adopt its final report in the course of this month. It will then be up to the Committee of the Regions itself to reflect on the decisions and take them forward within the Conference on the Future of Europe. That work will not be finished after the end of the conference in the spring of next year. The conference can provide, nevertheless, a strong basis for further reflection and for further action. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Dear President Muselier, thank you for accepting, first of all, our invitation and joining us today for this debate. We are, after all, co-organizing with you, the region South Provence Alpes Côte d'Azur, in partnership with all the French associations of local and regional authorities, 
les régions de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des maires de France, and the incoming, of course, French presidency of the Council, the ninth European Summit of Regions and Cities, which will take place on the 3rd and the 4th of March in Marseille, and which, with which we will develop the idea of building a real house of European democracy. So I really want to thank you for being here today with us for this debate. I want to thank you for the excellent collaboration that we have so far in vis-à-vis -vis the Marseille Summit. And I also want to thank you for the very strong collaboration that we have had all these years together in the benefit and in the interest of the citizens of Europe. The floor is yours, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers collègues, je tiens à saluer bien sûr tous les, les élus euh, des régions euh, d'Europe, euh, des régions françaises, et je tiens à saluer le président de la région Bretagne, mon ami Loïc Chenier-Ginard, qui est ici. Et donc nous avons euh, un moment très important euh, avec euh, un carrefour des chemins qui est très important sur le plan politique. Monsieur le président, vous m'avez fait confiance, et depuis de nombreuses années, nous travaillons ensemble. Euh, quand j'étais député européen et président de région, et en venant d'être élu, euh, vous avez... Euh, manifester de nouveau votre confiance à mon endroit pour faire en sorte que, lors de la présidence française de l'Union européenne, nous puissions recevoir les régions dans le cadre de votre organisation. Nous allons le faire ensemble. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Une immense amitié me lie à vous et beaucoup de respect. Peut-être que nous sommes méditerranéens, donc nous avons une façon de voir les choses avec plutôt de sourire dans la voix et moi qui viens de Marseille, je me retrouve avec le climat bruxellois euh, qui me dit que finalement, on est bien aussi pour travailler ici, surtout entre amis, et fabriquer, si possible, le mieux possible, l'avenir de notre continent dans le cadre de l'appui sur les élus locaux. Les élus locaux, ce sont ceux qui euh, sont au plus près du terrain. L'Europe, c'est celle qui est au plus loin. Et l'Europe, c'est celle qui doit être intégrée par nos populations pour faire en sorte qu'il n'y ait pas ce rejet potentiel. Ces messages anti-européens permanents qui entraînent une montée du populisme afin de lutter contre la construction européenne. La démarche a toujours été très claire en ce sens, d'additionner les compétences, les différences les performances au service de nos concitoyens et faire en sorte que l'Europe soit la plus près du terrain. Qui mieux que le comité des régions pour le faire Et donc cette confiance que nous avez témoignée fait en sorte que nous accueillerons bien sûr tous et toutes euh, en mars, les 3 et 4 mars, euh, à Marseille et nous ferons euh, l'honneur de vous faire visiter euh, cette région et de travailler sur euh, ce sommet des villes et des régions qui se doit d'être un moment fondateur de ce renouveau démocratique. Bien sûr, euh, avec votre comité, vos équipes, euh, Monsieur le Président, euh, il y a un moment euh, qui doit être différent des autres sur ce sommet. Nous devons profiter de l'alignement des planètes avec le Président de la République qui viendra s'exprimer tout à l'heure pour faire en sorte que nous ayons euh, cette capacité de faire en sorte que cet événement soit une réussite et un moment fondateur pour l'avenir de notre démocratie européenne. Deux thématiques ont été choisies à cette occasion. Construire la maison de la démocratie européenne et les citoyens au cœur de l'Europe. Le sommet sera une tribune pour exprimer les choix des territoires auprès du président français et de la présidente de la Commission européenne, du président du Conseil et du prochain président du Parlement européen. Nous espérons également pouvoir compter sur votre présence, Monsieur Van Rompuy, afin de bénéficier de votre vision de la démocratie européenne de demain que vous venez de, de présenter en partie ou nous initier dans les propos euh, liminaires. Les villes, les régions euh, rendront des conclusions et des recommandations pour l'avenir de l'Europe. Bien sûr, ça passera par la jeunesse, une demi-journée de discussion, euh, puisque finalement, euh, vote-t-il Pourquoi vote-t-il Quel est l'idéal européen Comment participer à la construction de cet idéal européen et ne pas rejeter cet idéal européen On est loin des guerres alors qu'elles sont à nos portées. On est dans ce continent puissant. Quelles sont les forces centrifuges ou centripètes qui, géopolitiquement, 
veulent faire en sorte qu'elle veut diminuer notre puissance économique, notre puissance démocratique, notre puissance internationale, et comment participer à ce débat démocratique absolument nécessaire pour la construction de l'Europe. Nous avons donc cette tribune, et je suis intimement convaincu, et c'est ma plus grande conviction, je suis un pro-européen, je suis un marseillais, je suis un régionaliste, je suis un français, et je vis dans mon quartier. Et vous aussi, vous entendez, vous aussi, vous voyez pourquoi on ne vote pas, vous aussi, vous entendez des messages qui ne correspondent pas à vos philosophies politiques. Il faut arriver à amener de la raison, tout en ayant la passion, mais en rappelant que le discours politique se doit d'être bâti autour d'un idéal. Ici, vous avez travaillé pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions construire ce renouveau démocratique. Je suis, je suis fondamentalement convaincu que l'Europe réussira grâce aux territoires et que l'action de l'Europe sera comprise par les territoires. Et donc, euh, sur ces débats, euh, je vous remercie pour votre accueil et ce sera un très grand honneur de vous accueillir dans cette belle région Provençale-Côte d'Azur. Allez, soyons chauvins comme nous savons si bien l'être, qui est la plus belle région d'Europe. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur Renaud. Uh, and I would like to go now to Igor Senchar, the Slovenian State Secretary for Coordination of International and EU Affairs. State Secretary, I would like to thank the Slovenian Presidency for the good cooperation with the European Committee of the Regions. On your invitation, we were able to visit your beautiful country in September. We were also honored to welcome Prime Minister Jansa at our last COR plenary session in October, and I'm really looking forward to continuing this collaboration. State Secretary, the floor is yours. Thank you very much. Um, do we hear each other? Do you hear me? Thanks. Um, Cijenjeni i spoštovani gospod predsednik, cijenjeni goste, gospe in gospodje, seveda v posebno čast mi je sodelovati na današnjem dogodku z nastopom na temo konference o prihodnosti Evrope. Evropski odbor regiji ima posebno vlogo v okviru konference. Predstavniki odbora aktivno sodelujete tako v izvršilnem odboru, kot tudi na plenarnih zasedanjih konference. Poleg tega odbor regi organizira številne in tudi čezmejne dogodke in razprave z državljani na lokalni in regionalni ravni, katerih priporočila pomembno prispevajo k idejam objavljenim na interaktivni večjezični digitalni platformi. Vaš angažma, vaš prispevek k krepitvi demokratičnega delovanja Unije in tudi k spodbujanju teritorialne razsežnosti politike Evropske unije je cenjen in viden in dovolite mi, da se vam zato zahvalim. Gospe in gospodje, v zadnjih letih se Evropa tako kot tudi preostali svet sooča s pomembnimi in številnimi izzivi. Od še vedno trajajoče pandemije do reševanja podnebne krize in vzpostavitve zelenega gospodarstva pa vse do prizadevan za digitalno preobrazbo družbe ob hkratnem iskanju ravnovesja v vse izrazitejšem tekmovanju med globalnimi deležniki. In v tem kontekstu se je celovita razprava v naši skupni prihodnosti izkazala kot posebej pomembna in zato nas tudi zelo veseli, da v okviru konference o prihodnosti Evrope poteka široka, transparentna in vključujoča razprava o tem, kakšna naj bi bila vse. Evropska unija v prihodnje. Slovenija vidi to konferenco kot inovativen projekt, ki v srčje postavlja evropske državljanke in državljane. 
Naš skupni cilj mora biti graditi na dosedanih dosežkih Evropske unije in tudi osveščati o dosežkih Evropske unije in njenih institucij, ter pomenu štirih soboščin, ki jih ne smemo imati za samoumevne. Večina aktivnosti konference naj bi se predvidoma odvila v času slovenskega predsedstva Sveto Evropske unije. Poleg tega pa je ta pandemija, ki nas je vse skupaj prizadela, še nekoliko skrajšala. Čas, ki nam je na razpolago, kajti prišlo je do poznejšega začetka razprav. Žal se trenutno soočamo s ponovnim porastom pandemije v Evropi ter znovo, to omikron različico virusa. Upamo lahko, da vse to nevedeno ne bo bistveno vplivalo na potek načrtovanih aktivnosti. Čeprav bo nekatere dogodke treba izpeljati v hibridni oblik ali jih morda celo predstaviti za nekaj časa. Z delom so pričeli vsi štirje evropski državljanski paneli. Na oktobrskem plenarnem zasedanju je konference so prvič aktivno sodelovali tudi državljani. Na zasedanju so, kar je posebej pomembno tudi za Slovenijo, kot deležniki sodelovali predstavniki Zahodnega Balkana, s katerimi se delimo odgovornost za prihodnost Evrope. To prakso vključevanja deležnikov s ciljem čim bolj široke in odprte razprave bi veljalo nadaljevati. Veseli me je, da konferenca, kljub temu, da je njena struktura dokaj kompleksna, dobro poteka in je dosegla napredek. Seveda je na mestu tudi zavedanje o pomankljivostih, kljub komunikacijskim dejavnostim tako na ravni Evropske unije, kot tudi na nacionalni ravni je potrebno priznati, da prizadevanja za ozaveščanje in vidljivost konferencoj niso bila tako učinkovita, kot smo upali, da bodo. Dejavnost državljanov na digitalni platformi ostaja omejena in ne odraža v celoti raznolikosti unije. Ta raznolikost pa, tako trdno menim, je eno od ključnih bogastov unije. Potrebno je povečanje aktivnosti na nacionalni ravni in večje ozaveščanje glede procesa konference. Prav zato so aktivnosti vseh deležnikov, tudi vašega odbora, tako zelo pomembne. Gospe in gospodje, skupaj z Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom si bo svet Evropske unije in z njim seveda države članice še naprej prizadeval za končni uspeh konference. Glavni cilj Slovenije kot predsedstva je zagotoviti, da so interesi državljanov v središču konference in da se slišijo njihova upanja in sanje, vizije in skrbi. Pri uresničevanju te naloge je Evropski odbor regi ki dajemo čan glas izvoljenim predstavnikom evropskih mest, regij in občin, zelo pomemben zaveznik. Verjamemo, da zgolj iskrena in na zgodovinskih izkušnjah utemeljena razprava vodi v krepitev Evropske unije, v kateri bodo vrednote ustavne demokracije ter evropska identiteta in posamezne nacionalne identitete zaščitene in se bodo lahko še naprej razvijale. Naš cilj je krepitev skupnega razumevanja izzivov, ki so jim članice lahko kosle, če se z njimi spopadajo skupaj na ravni Evropske unije, pa tudi vprašanj, ki jih države lažje rešujo samostojno, in mora zato v okviru Evropske unije imeti ustrezno avtonomijo. Torej, subsidiarnost je tu ena od ključnih vrednot in tudi načel delovanja. 
Konferenca naj se zatoše naprej osredotočena teme in politike, ki so v interesu državljanov. Odločitve se morajo sprejemati čim bliže državljanom, upoštevajoč pri tem tako načelo subsidiarnosti kot tudi sorazmernosti. Izkoristiti moramo priložnost, ki jo nudi konferenca za trditev demokratične legitimnosti in delovanja evropskih evropskega projekta ter za zagotovitev nadaljne podpore državljanov in državljank našim skupnim ciljem in vrednotam. Prav tako moramo po številnih krizah priložnost dati konferenci in izkoristiti to, da okrepimo, pristoj, okrepimo odpornost Evropske unije, najprej seveda na lokalni in regionalni ravni, da bo potem lahko kot celota bolje pripravljena za soočenje z nepredvidenimi situacijami in s tem bolje pripravljena na prihodnost. In v ta namen smo v Sloveniji organizirali celo vrsto razprav, med katerimi ima v srednje mesto Blejski strateški forum, ki je v začetku septembra letos pritegnil bliz, blizu 200 vrhunskih razpravljavcev z področja politike, gospodarstva, znanosti in tehnologije, civilne družbe in pa tudi mlade voditelje. Proces konference še ni zaključen, zato še ni čas za napovedovanje njenih izidov. Mandat predvideva predložitev končnega poročila predsednikom treh glavnih institucij, ki bodo potem preučile, kako bi lahko učinkovito ukrepale na podlagi tega poročila, vsaka seveda v okviru svojih pristojnosti in v skladu s pogodbama. Upamo, da bo v spredju končnih priporočil resna ambicija izboljšati politike Evropske unije v koristnjenih državljanov in da bodo vse tri institucije poskrbele, da bodo smiselni in legitimni predlogi tudi uresničeni. Kot ste že slišali, je slogan slovenskega predsedstva Skupaj odporna Evropa. V okviru prioritet ena izmed štirih je tudi konferenca o prihodnosti Evrope, si je Slovenija kot temeljno prednostno naloga zadala krepitev odpornosti Evropske unije, zlasti pri soočanju z morebitnimi prihodnimi pandemijami, kimbernetskimi in tudi drugimi hibridnimi grožnami. Menimo, da potrebujemo močno in učinkovito Evropsko unijo, ki bo vodilna v svetu pri prihodu na trajnostni, podnebno neutralni in digitalno podprt razvoj. Potrebujemo unijo, s katero se lahko vsi identificiramo, ki bo bolj odporna za, spod, za spopadanje z nepredvidljivimi situacijami in bolj pripravljena na morebitne prihodne izzive. Um, dosti smo uspeli narediti na področju vzpostavitve zdra, uh, Evropske zdravstvene unije, ki bo omogočila boljši skupni odziv na čezmejne izvedene zdravstvene razmere, na čezmejne izredne zdravstvene razmere. Zelo dobre rezultate smo tudi dosegli na področju zelenega in digitalnega prehoda. Um, tu velja omeniti dogovor držav, la, držav članic o aktu o digitalnih storitvah in tudi o aktu o digitalnih trgih. Potrebujemo verodostojno in varno Evropsko unijo, ki je sposobna zagotavljati varnost in stabilnost tudi v svoji soseščini. V tem kontekstu bo pomembna nadaljna krepitev čez atlantskih odnosov. Želimo si unijo, ki bo sposobna nadaljnih korakov na področju širitve s partnericami Zahodnega Balkana. Prav v širitvi Evropske unije Vidimo strateške odgovorna vprašanja, s katerimi se Evropska unija sooča danes. Kot veste, je Slovenija 6. oktobra uspešno izvedla vrh EU Zahodni Balkan in na, nje, na tem vrhu je bilo jasno podano sporočilo o geostrateškem pomenu regije za Evropsko unijo, 
Potrnjena pa je bila tudi obojstranska privrženost procesov širitve. V zaključku bi rad glede krepitve evropske demokracije v kontekstu te konference še izpostavil, da je na večjezični digitalni platformi do zdaj največ prispevkov pritegnila prav tema evropska demokracija, poleg teme o podnebnih spremembah. Zamisli na temo se nanašajo na zelo raznolika vprašanja. Prispevki med drugim pozivajo k prestrukturiranju evropskih institucij ali celo k federalizaciji Evropske unije. Več je pozivov k večji državlanski vdeležbi in vdejstovanju. In v tem kontekstu bi želel podariti, da evropska demokracija, vrednote, pravice, vladevina prava, vse to predstavlja temel Evropske unije. Ne nazadnje je že v drugem členu pogodbe zapisano, da je ta ustanovljena na skupnih vrednotah, ki so temelj naših družb in skupne identitete. In krepite upravne države kot skupne evropske vrednote je tudi v ospredju slovenskega predsedovanja. Zavedamo se namreč, da je unija več kot le evro, več kot skupni trg. Je predvsem skupnost vrednot, ki so tista ves, ki drži našo unijo skupaj. In zagotoviti moramo, da se te vrednote še naprej odslikavajo v konkretnih politikah Evropske unije, tudi v procesu konference v prihodnosti. Prej bi se zahvalil, spoštovani gospod predsednik, tudi za vso vašo pomoč in tudi vdeležbo, ki ste jo, ko ste se vdeležili Blejskega strateškega foruma na razpravi v prihodnosti Evropske unije. Hvala res za vaš prispevek in prispevek vašega odbora. Thank you very much for contributing with your ideas in this very interesting debate. Now, three weeks ago, on the university on the sorry the anniversary of uh, the day the wall of uh, shame came down in eight, 1989 i visited berlin when i joined the europe bottom up conference on participatory democracy and ways to engage with uh, citizens there i have also met with secretary of state mark spice and with secretary jerry wop and with different organizations working on the conference. So I'm looking forward to the local dialogue that we will be holding next year by the Committee of Regions in the city-state of Berlin. I was really impressed by this truly historical European city. And of course, all the inspiring discussions that we had during these days. So I would like to give the floor now to our member from Berlin, Mr. Jerry Wop, for two minutes, please. Ja, Herr Präsident, wir haben Sie sehr gerne so herzlich empfangen in Berlin und freue mich, dass, Sie, dass wir einen so guten Eindruck hinterlassen konnten. Die Konferenz zur Zukunft Europas ist eine ganz einmalige Chance für die Bürgerinnen und Bürger Europas, sich ganz direkt der Debatte zur Reform und zur Erneuerung von Europas Demokratie zu stellen, sich daran zu beteiligen. Wir brauchen auch einen Wandel und dafür brauchen wir die Bürger. Wir brauchen in der Europäischen Union einen stärkeren Zusammenhalt und das geht nur durch die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger. Angesichts der populistischen Bedrohungen unserer Demokratie müssen wir auch mehr dafür tun, die Legitimität unserer Politik und der Politikentscheidungsprozesse äh, darzustellen und äh, eine größere Begeisterung auch zu erreichen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Unsere Aufgabe als ADR-Mitglieder dabei sollte sein, dass wir auf regionaler Ebene die Menschen ermutigen, an Veranstaltungen vor Ort teilzunehmen und sich dort einzubringen, in die Debatten ihre Ideen und Wünsche grenzüberschreitend auf der digitalen Plattform zu formulieren und zu diskutieren. Auch Berlin leistet hier einen Beitrag zur Konferenz zur Zukunft Europas. So fand zum Beispiel am 13. November dieses Jahres der erste Berliner Bürgerdialog zum sozialen Europa statt. 120 Berlinerinnen und Berliner, die wir professionell ähnlich der 
den Bürgerdialogen bei der Konferenz selbst ausgewählt hatten, um die Breite der Stadtgesellschaft nach Alter, nach Geschlecht, nach Geografie, nach sozialer Situation auch darzustellen. 120 Berlinerinnen und Berliner waren dabei und haben ihre Ideen, aber auch Visionen und Wünsche für die Zukunft Europas diskutiert. Lösungsansätze, aber auch konstruktive Kritik sind gesucht, damit die Zukunft Europas gestaltet werden kann, dass sie gerechter und solidarischer wird und damit letztlich auch stabiler. Der Berliner Bürgerdialog wird am 10. Dezember fortgesetzt. Wir wollten das im Abgeordnetenhaus des Landes machen, um auch die Verbindung zu den Abgeordneten so darzustellen. Die Pandemie macht uns auch hier einen Strich durch die Rechnung. Sie kennen diese praktischen problematischen Herausforderungen durch die Pandemie. Wir überlegen, wie wir das dann online umsetzen und später uns noch mit den Bürgerinnen und Bürgern treffen, weil der persönliche Austausch doch wichtig ist. Thank you very much. Mr. Wop, I would like to give the floor now uh, to Christian Johann, the director of the European Academy Berlin, who will share with us some examples on how Berliners can be part of debates uh, on the European Union. He will start with two videos before giving a short presentation. Christian, the floor is yours. Thank you for joining us. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses der Region, sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen direkt mit zwei Videos, die zeigen, welche Arbeit wir hier in Berlin machen. Videos ab, bitte. Von der Zukunftskonferenz gehört, die gerade jetzt stattfindet? Nein. Haben Sie davon schon mal gehört, von der Zukunftskonferenz? Wenn du an die EU denkst, was fällt dir ein? Keine Ahnung. Wo passt Zukunft wird? Punkt, Punkt, Punkt. Grün. Glorreich, wenn wir es gut machen. <lacht> wenn du an die EU denkst, welche drei Dinge fallen dir ein? Ähm, Zugfreiheit. Europäisierung. Europarecht. Ja. Meinungsfreiheit. Ja, und auch... Eine einfache Währung. Wo drückt es am meisten? Was muss man als erstes regeln? Verkehr, Gesundheitssystem. Läuft noch alles. Noch läuft. Noch rollt was. Europa. Europa hat Probleme. Europa bietet Chancen. Vor allem aber wünschen sich die Menschen in der EU mehr Demokratie. Also mitreden, diskutieren, mitbestimmen. Und um diese Chance zu nutzen, hat die EU nun die Konferenz zur Zukunft Europas gestartet. Alle sollen mitreden und zu Europa diskutieren. Wisst ihr, das ist mir doch egal. Ich wohne in Berlin, da habe ich eigene Sorgen. Nein! 80 Prozent der politischen Entscheidungen, die dich betreffen, werden in Brüssel getroffen. Auch in deinem Alltag. Aber wer da über unseren Alltag bestimmt und was da bestimmt wird, das bestimmen wir. Darum wird es jetzt Zeit, mitzureden. Zu unseren Themen. Klima und Umwelt. Gesundheit. Arbeit. Bildung. Und, 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 und. Jetzt bist du voller Energie. Du hast die Power. Fragen, Ideen, Vorschläge? Super. Yeah. Aber wie geht's konkret weiter? In Berlin hilft dir die Berliner Initiative zur Konferenz zur Zukunft Europas. Das ist die Anlaufstelle für alle, die mehr wissen wollen zur Zukunftskonferenz. Wir treffen uns alle sechs Wochen online und unterstützen alle Berliner AkteurInnen mit Europabezug. Dafür haben wir die richtigen Fachleute versammelt. Dazu gibt es auch eine Homepage und eine Ansprechpartnerin. Kein Roboter, sondern Carlotta. Wer mitmachen will und Infos braucht, einfach melden. Deine Stimme für Europa. Berlin braucht Europa. Und Europa braucht Berlin. Thank you very much. And now I would like to share my presentation. Um, make sure that every one of you can see it. Und ich werde auf Deutsch reden. Ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein können. Uh, unsere Spezialität hier in Berlin ist die informelle politische Bildung. Und als zweites möchte ich Ihnen vorstellen, die Berliner Initiative zur Konferenz zur Zukunft Europas. Und damit Sie verstehen, wer wir sind, haben wir einen kleinen Überblick vorbereitet zu dem, was wir hier in Berlin seit 1963 machen. Wir sind ein gemeinnütziger, überparteilicher Verein, der seit 60 Jahren politische Bildung in Europa macht und sich darauf spezialisiert hat, politische Bildung mit der Zielrichtung Demokratiebildung, Demokratieförderung und das vor dem Hintergrund Europabildung zu machen. Wir unternehmen mehr als 150 Projekte, Events, Veranstaltungen pro Jahr und möchten einen Beitrag hier aus Berlin heraus leisten, dazu eine offene, wertebasierte, demokratische europäische Gesellschaft zu befördern. 
Unterstützt werden wir vom Land Berlin mit einer institutionellen Förderung, die es uns ermöglicht, diese Projekte durchzuführen und im Sinne Europas zu gestalten. Was machen wir genau? Ich habe es erwähnt, informelle politische Bildung und das machen wir, indem wir digitale Graphic Novels erstellen, indem wir Augmented Reality in Sprachkurse einbinden. Das machen wir vor allem, indem wir Lehrkräfte und Multiplikatoren schulen, darin Europa zu erklären und Europa demokratisch zu festigen. Wir sind auf den Straßen unterwegs, haben Networking Events, Konferenzen und erstellen Videos. Das ist nicht alles, das machen viele. Wir möchten einen Weg finden, um das auf eine neue Art und Weise zu machen. Also wie machen wir das? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Beispiel 1 ist ein Projekt, in dem wir jetzt in den nächsten Jahren in Onboarding Memories Gedenkorte in ganz Europa mit 360-Grad-Technologie zugänglich machen wollen. Das machen wir nicht als Agentur und als Videoexperten, sondern wir möchten die Menschen, die sich oft bürgerschaftlich engagieren, an diesen Orten in die Lage versetzen, selbst zu Multiplikatoren für diese Technik zu werden. Das heißt, wir bringen die Menschen erstmal alle zusammen, einen Wert an sich in der politischen Bildung, Menschen in einen Raum zu bringen und in Workshops gemeinsam zu schulen. Und wir zeigen ihnen, wie man 360-Grad-Kameras einsetzt, um die Gedenkorte, an denen sie oft in kleinen Teams, äh, oft ganz, äh, ganz, ganz mit großem Enthusiasmus und großer Selbstständigkeit arbeiten. Und ihnen zeigen wir, wie sie diese Technik nicht nur einsetzen, sondern nutzen können, um auf junge Leute in ihrer Umgebung zuzugehen. Das heißt also, das nächste Schulprojekt, das ein Gedenkort in Polen, in Frankreich, in Litauen machen kann, wird daraus bestehen, dass 360-Grad-Technologie eingesetzt wird, für junge Menschen attraktiv ist und auf diese Art und Weise vielleicht einen Raum schafft, um eine europäische Erinnerungskultur nach vorne zu bringen. Das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe, und das ist auch schon das letzte, heißt Europe on the Streets. Wir haben gerade einen Ausschnitt gesehen und es steht in dem, was wir tun und vom Land Berlin dort, darin unterstützt werden, genau das zu machen für alles, was ich gerade gesagt habe. Wir nehmen uns eine bekannte Influencerin und einen Europapromi, hier in dem Fall äh, die Abgeordnete Hildegard Bentele von der EVP-Fraktion und machen uns auf den Weg auf die Straßen in Berlin und sprechen mit ganz normalen Passanten und fragen, Mensch, haben Sie eine Ahnung, wer das ist? Leider muss man sagen, manchmal kommt die Antwort nein, nie gesehen, weiß ich nicht, wer das ist. Und dann erklären wir, wer Hildegard Bentele ist, was sie im Europaparlament macht wie man sich daran beteiligen kann. Wie funktioniert repräsentative Demokratie? Was gibt es für Probleme? Was sind die Sorgen und Nöte auf der Straße? Und genau weil wir das machen, haben wir einen super Ansatz, um die Konferenz zur Zukunft Europas zu kapern. Wir sagen, wir brauchen europäische Momente und die Konferenz zur Zukunft Europas ist ein europäischer Moment, neben den Wahlen zum Parlament und neben all den anderen Dingen, die passieren. Und wir möchten gemeinsam in Berlin, das ist die Antwort auf die Frage, wo machen wir das, lokal und in einem Bottom-up-Ansatz, für diejenigen von Ihnen, die es nicht kennen, das ist die, die Karte von Berlin mit seinen zwölf Bezirken. Und wir sind in allen Bezirken unterwegs, gehen auf die Straßen, versuchen in interaktiven Elementen auf dem Sportplatz, vor dem Kino, im Kleingartenverein zusammenzuarbeiten, um Europa von unten zu stärken und Impulse zu setzen, die dann irgendwann nicht nur in Brüssel, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern und Gesellschaften ankommen. Und auf die Art und Weise, und das möchten wir sein, wollen wir nicht nur Partner für die Stadt Berlin sein, sondern eine Plattform für alle europäischen Themen hier in Europa, und die Konferenz zur Zukunft Europas gibt uns den richtigen Schub und das richtige Momentum und auch das Gefäß, muss man sagen, um gemeinsam für Europa Einsatz zu zeigen. Und wenn Sie mitmachen möchten oder wenn Sie sich für alles interessieren, was wir sonst noch tun, und das war nur ein kleiner Ausschnitt, würden wir uns sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielen Dank, dass ich unsere Arbeit heute vorstellen durfte. Thank you very much, Christian. Uh, I saw firsthand your work and I really uh, found it very interesting. And this is why we invited you to present this to our members and I think they found it very interesting as well. So thank you very much for your contribution and I would like to give the floor now to Alexander Milisov, the delegate for the Conference on the Future of Europe, for one minute, please. No, I'm sorry, for two minutes. Thank you. Mr. Milisov. Um, thank you. Can you see me? No, we cannot see you. Um... But we can hear you. Okay, I'll go on. Uh, thank you, Mr. President. Hello, I'm Alexander, and I'm part of the panels of the Conference on the Future of Europe. Particularly, I'm part of the panel of, of European Democracy, Values, Rule of All, Security. How can, we, how, how can the Committee of Regions improve democracy? As part of the panels, we have mentioned a few times that the EU doesn't do a good job in representing itself. The citizens do not know what the EU is, is doing and how it is doing it. The Committee of the Regions is a perfect example of this. 
Before the plenary conference, I had no idea your organization even existed. The situation is really bad. I have a few friends that are studying regional, regional development and politics, and even they didn't know anything about you. We cannot have a proper, proper democracy without the citizens understanding how they are governed. From the little digging I did, I got the main idea of the committee. The committee is an EU, EU advisory body composed of locally and reg regionally elected representatives coming from all 27 member states. In the first days of being invited here, I tried to think of a solution to the problem of improving democracy. My first idea was something like a pyramid scheme. For example, the local populace wants a vote to be changed. They go to their local authority and present their idea. The local authority then looks into the idea and decides if it's worth the time to be examined more. Next idea, next the idea is to follow the local authorities in the region get passed on the regional authority, which in turn proposes it to the committee. Since the committee is composed of the local authorities, I thought that would make it closer to the citizens. I can clearly see a few problems with this idea. The first problem is that the committee doesn't have any actual power or soft power. The second is that the committee is not homogenous. Every country nominates members of its choice. It doesn't have a unified way of electing officials. There Thank is you. no... Yes, you can conclude, please. Okay. Um... The best way for strengthening democracy, I think, would be to increase citizen participation. In order to do that, first, we need to keep citizens informed. Thank you for listening. Thank you very much. We now move on to, and I give the floor to the member of our network uh, of young elected politicians, Ramona Goga, city councillor from Zalau, and uh, wish you all the best for uh, Romanian National Day today. Thank you. Your floor is, the floor is yours. Thank you very much, Chair. Um, good, evening, good afternoon, everyone. And thank you for giving me the opportunity to contribute to this plenary session. My name is Ramona Boga, and um, as the Chair said, I'm a city councillor in Zala, Romania. And I'm also one of the lucky participants of the Young Elected Politicians Programme of the Committee of the Regions. Um, recently, we have gathered for a three-day online um, EAPS forum where we got the chance to draft and endorse recommendations on key priorities for the European Committee of the Regions. That has been, in my opinion, a great exercise of participatory democracy between young elected politicians from across Europe. And uh, I just want to say that I cannot agree more with President Van Rompuy when the um, he said that a strong society with active communities is a key to a healthy democracy. That's why the Conference on the Future of Europe is a tremendous chance for the European citizens to make their voices count. Uh, now, uh, the EU institution must just listen, prioritize and transform their ideas into policies. And the local dialogue the COR has begun should not stop when the conference ends, but should turn into a mechanism of permanent dialogue with the citizens. What is more, um, the local and regional authorities should be involved as well in dialogues so that they can promote at the EU level the lessons that they learn at the local level. And it would be also highly beneficial for the local communities to be led by experienced elected officials. But we cannot ask the youth to step aside just because of their age. So we recommend that the COR's 2018 proposal for developing an Erasmus program for local elected officials to be supported and implemented. However, none of this can be uh, done without a proper budget. Uh, and the EU and local and regional authorities should help with this uh, budget dedicated to democracy building. Uh, democracy building exercises, sorry. Uh, this is why we call upon the support of the EU. Uh, in order to benefit from a healthy European democracy, we must... Uh, focus on building um, local, lively local democracies first. And the EU must play its role in supporting the development of these democracies and stay close to the European citizens. The YAP recommendations go towards this direction and we Thank hope we'll take them into account uh, when uh, the COR contributions are sent to the Conference on the Future of Europe. Thank you very much. Thank you for your contribution. And I now open the floor to our members. 
my dear colleagues, you, I will start giving the floor to those of you who have asked for it, but please keep in mind that you have one minute because we have the debate with Emmanuel, uh, President uh, of France, the French Republic, Emmanuel Macron, coming up. Uh, Mr. Bock, EPP, one minute, please. Thank you, Mr. President. Uh, because it's the National Day of Romania, I'm going to speak in English and in Romanian. And thank you for the message to all Romanians, Mr. President. For the EPP, democracy and our democratic values are not for sale. These values are at the very heart of the European way of life. In the European Union, peace was possible top-down, but the future of Europe is bottom-up. We have to win the hearts of the European citizens. We, as EPP, underline the, lock, the role of local and regional authorities in promoting and protecting European democracy, because in the end, all democracy is local. Valorile fundamentale ale Uniunii Europene sunt apărate în orașele și regiunile noastre, chiar și atunci când guvernele centrale au alte tendințe. Sunt mândru de tripla mea identitate, sunt transilvanian, sunt român, sunt cetățean european. Avem nevoie să consolidăm proiectul european de jos în sus și să recâștigăm inimile și entuziasmul cetățenilor europeni. Uniunea Europeană nu este dar proiectul entuziasmului unei generații, ci este proiectul generațiilor viitoare din Uniunea Europeană. Thank you. Thank you and happy National Day, Prime Minister. So, the floor now to Mark Spice, one minute, EPP, please. Thank you very much, President. Ich möchte zurückkommen auf das, was Präsident Van Rompuy gesagt hat. Die Akzeptanz der europäischen Demokratie hängt auch davon ab, dass die europäische Demokratie Antworten liefert, Antworten gibt. Das heißt, ein Dialog, der folgenlos ist, schwächt die europäische Demokratie und stärkt sie nicht. Das legt einen doppelten Maßstab an die Konferenz zur Zukunft Europas. Das, was wir von den Bürgerinnen und Bürgern hören, muss Folgen haben. Das heißt, es reicht nicht, das in einen Bericht zusammenzufassen, den man dann mit einer goldenen Schleife umgibt und in einem Aktenschrank ablegt. Es muss einen Folgeprozess geben und an diesem Folgeprozess muss der COA teilnehmen. Zweitens, wenn wir zu wirklich effektiven Antworten auf die Fragen kommen wollen, die die Bürger bewegen, reicht es nicht aus, nur die Brüsseler Ebene in den Blick zu nehmen. Es geht oft um einen Rahmen, der dort gesetzt wird. Aber damit dieser Rahmen erfolgreich umgesetzt wird, braucht es die Städte und Regionen Europas. Und deswegen müssen wir stärker eingebunden werden in diesen Folgeprozess und in das Formulieren von Antworten. Vielen Dank. Thank you very much. The floor now to Andreu Rodriguez from the PS for one minute, please. Queridos colegas. Estimado presidente del grupo de alto nivel, como políticos es nuestra responsabilidad escuchar a los ciudadanos y ahora mismo en toda la Unión Europea estamos inmersos en este ejercicio de escucha sin precedentes que es la COFOE. Quiero ponerles como ejemplo a los jóvenes de La Rioja que a lo largo del último mes se han reunido para debatir sobre violencia de género y lo han hecho en el marco de la COFOE. Más de 400 jóvenes han debatido sobre violencia de género en un momento clave porque como ustedes saben está aumentando el porcentaje de adolescentes que niegan su existencia. También en La Rioja hemos debatido el pasado mes sobre el Pacto Intergeneracional Europeo, con la participación de expertos nacionales y con el objetivo de hacer un análisis de la situación en España y en Europa. Somos las administraciones más cercanas a los ciudadanos y que mejor conocemos sus necesidades, porque, como dijo la presidenta de la Comisión Europea en el último debate sobre el Estado de la Unión, Las sociedades basadas en la democracia y los valores comunes reposan sobre fundamentos estables, confían en las personas, así surgen nuevas ideas, así se produce el cambio, así superamos la injusticia. Gracias. Thank you very much. The floor now to Ms. Gabrich from Renew Europe for one minute. 
Lepo zdrav predsednik in dragi kolegi, v skupini Renew Europe se zavedamo, da je stik z občani in Evropsko unijo ključnega pomena za dobro, uspešno ter razvojno naravnano delovanje evropske skupnosti. Postregla bom pa s primirom. Pogovorni večer v mojem mestu v Sloveniji pretekli teden je ponudil možnost odprte diskusije na temo Evropske unije, izobraževanja in kulture. Tisto, kar so izpostavili skoraj vsi govorniki in prisotni, s čimer so se strinjali tudi ostali prisotni, je bila pobuda, da je potrebno predvsem na primer postopke v procesu, pripravljanju razpisov in vso to birokracijo v Evropski uniji poenostaviti. Opazila pa sem tudi presenečenost ljudi na tem, da je bil takšen večer sploh organiziran in da smo se pogovarjali o Evropski uniji, saj so taki večer in pogovori bili na agendi po državi, predvsem v obdobju pridruževanja v Evropsko unijo, na to pa je štiblo takšnih diskusij upadlo. In menim, da ljudje pogrešajo takšne stike, da bi bilo potrebno krepiti prisotnost Evropske unije na vseh ravnih v Evropi. In konferenca o prihodnosti Evrope ne bi smela biti enkraten podvig. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Vlasak. ECR, one minute, please. Vážený pane prezidente, současné institucionální fungování EU odráží právní situaci, která se vyvíjela více než 60 let a vytvořila trojici evropských orgánů s jejich pravomocemi. V roce 2005 narazil návrh ústavní smlouvy na negativní referendum v Nizozemsku a Francii. Postoupit znovu tento proces s nejistým výsledkem teď nikdo určitě nechce. Na druhé straně dynamika v EU vyžaduje neustále změny. Stará Evropská unie měla před rokem 2004 15 členů. Dnes jich je 27. Proces rozšiřování však nebyl doprovázen zásadními institucionálními změnami. To, co bylo koncipováno pro 15 zemí, bylo přizpůsobeno téměř celému kontinentu. Zastoupení a úloha regionů a měst v rozhodovacím procesu EU nejsou dostatečně zohledněny. Diskuze o potřebné institucionální reformě EU jsou již dlouhou dobu na stole, ale dosud nepřinesly žádné výsledky. Je na čase toto změnit. V roce 2020. Thank you very much. I would like to give the floor now to Mr. Van Luve from the EA for one minute. Thank you, Mr. President, dear colleagues. I will continue in uh, Dutch. Eerst en vooral wil ik de gastsprekers en zeker Herman van Rompuy bedanken voor hun uiteenzetting. Als vertegenwoordiger vanuit het Vlaams parlement in de toekomstconferentie uit ik van bij het begin mijn vrees dat de toekomstconferentie zou uitmonden in een symboolproject. Nochtans hoe wij ook in Vlaanderen heel wat positieve uh, debatten via het Vlaams-Europees verbindingsagentschap. Maar ik vrees dat mijn vrees werkelijkheid is geworden. De plenaire van de toekomstconferentie is een aaneenschakeling van tussenkomsten zonder een echt debat en ook met heel weinig zelfreflectie. En wat we graag zien... Europa moeten we ook durven evalueren. Er zijn te veel oproepingen richting meer Europa, meer centralisering en minder subsidiariteit. Er moet ook een ander geluid klinken. De kloof tussen de burger en de Europese Unie gaapt. De Europese democratie versterken is nodig. En daarom doe ik graag twee voorstellingen. De rol van de nationale en deelstaatelijke parlementen versterken via de rode... Thank you. Moeten we ook democratische evoluties in de regio's als Catalonië, Baskeland en Vlaanderen respecteren? Thank you. Thank you very much, Mr. Frey. One minute, please, from the Greens. Ja, sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, als Abgeordneter eines Regionalparlaments des Landtags von Baden-Württemberg sehe ich unsere besondere Verantwortung im Zukunftsprozess, weil wir als regionale Abgeordnete nah an den Bürgerinnen und Bürgern sind, sind wir auch in besonderer Weise gefordert. Wir müssen in die Bürgerschaft hineinwirken und als Union sichtbar werden. Hierzu haben wir verschiedene Formate mit Jugendlichen und auch grenzüberschreitende Dialoge entwickelt. Gerade Grenzregionen haben die direkteste Erfahrung über den Zustand der europäischen Integration. Wir wollen die Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. Sie sollen sich von konkreten Ergebnissen niederschlagen. Die wichtigen Fragen für unsere Zukunft müssen wir sorgfältig und ohne Zeitdruck diskutieren. Und aus diesem Grund darf der Prozess der Zukunftskonferenz nicht am 9. Mai 2022, dem geplanten Schlusspunkt, enden, sondern wir brauchen eine 
zweite Phase, sozusagen ein Anschlussprojekt an diese erste Phase und vielleicht dann auch eine Verstetigung dieses sehr guten Formats. Thank you very much. The floor now to Ms. Sonne from the PES for one minute, please. Ja, Herr Präsident, vielen Dank und vielen Dank auch für dieses großartige Beispiel für Partizipation von Bürgern, von Christian Johann von der EAB. Denn ähm, er hat gezeigt, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Zukunft Europas aktiv mitgestalten können, dann stärkt das die Demokratie. Ähm, aber guter Dialog braucht Zeit. Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass wir der Konferenz der Zukunft Europas diese Zeit geben müssen, insbesondere wenn diese Zukunftskonferenz als Blaupause für künftige Bürgerbeteiligung dienen soll. Ich unterstütze dabei die Idee der hochrangigen Gruppe Europäische Demokratie, die Rolle der europäischen Demokratie auf lokaler und regionaler Ebene zu fördern, um die demokratische Legitimierung der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Dabei kann der ADR mit seinem Multilevel-Governance-Ansatz eine bedeutende Rolle spielen. Diese Rolle als Vermittler, wie Hermann von Rompuy sagt, oder Koordinator, diese Rolle zu stärken, könnte auch ein Ergebnis der Konferenz der Zukunft Europas sein. Also setzen wir uns ein für eine starke Demokratie in Europa. Dankeschön. Thank you very much. Mr. Bianco, please. Grazie, Presidente. Io credo che anche la vicenda di Covid dimostra che c'è bisogno di più Europa e non di meno Europa. La pandemia non conosce i confini nazionali. Ecco perché la conferenza sul futuro dell'Europa è un'occasione straordinaria. E io, Presidente, sono sinceramente preoccupato, lo voglio dire ancora una volta, perché i risultati sino a questo momento non sono soddisfacenti. Auspico, come è stato detto, che possa essere prolungato il tempo della conferenza per arrivare a risposte concrete. Dialogo con risposte su tutti gli argomenti. Le regioni e i comuni chiedono più coraggio per affrontare tutte le questioni, a partire da quella drammatica del cambiamento climatico. Presidente, esattamente tre settimane fa la mia città, Catania, è stata colpita da un terribile uragano che ha scaricato nella città in 36 ore tutta l'acqua di un anno. Siamo di fronte a un cambiamento climatico che non può combattere ogni singolo Stato nazionale, ma che dobbiamo combattere tutti insieme. Ecco perché chiediamo più coraggio. Grazie. Grazie mille, Ms. Fernandez Viana, from the Renew Europe Group. For one minute, please. Eh, muchísimas gracias, estimados colegas. La integración europea lleva mucho tiempo ejerciendo una influencia beneficiosa sobre las democracias nacionales de Europa. A la par, los ciudadanos sienten que han ido perdiendo influencia directa sobre las políticas que más les afecta y esto les ha llevado a expresar sus inquietudes en el único nivel a su alcance, el nacional. Los ciudadanos han protestado cada vez más con manifestaciones o en las urnas. Esto ha conducido respectivamente al auge de los populismos extremistas y a una mayor alternancia en los gobiernos. En los tres diálogos ciudadanos que llevamos organizando en mi región, en Cantabria, dentro del marco de la conferencia, los ciudadanos han hablado de democracia y han expresado algunas ideas que le traslado. Tres fundamentales. Que los valores y las normas son conceptos sobre los que se sustentó la Unión Europea en su fundación. Valores y normas sobre los cuales Europa debe seguir construyéndose. Esos valores que recoge el propio Tratado de Lisboa y que tienen su fundamento en el respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la democracia, a la igualdad, al Estado de Derecho. En segundo lugar, que la democracia de la Unión Europea significa que los ciudadanos pueden dudar de las instituciones, pueden impugnarlas y mantenerlas bajo control. Y en tercer lugar, que una democracia es inviable sin instituciones de democracia indirecta que funcionen y que estén vinculadas directamente a los ciudadanos. Un nuevo procedimiento de... Thank you very much. Sorry, we have a time limitation today. Mr. Trinka from the EPP, one minute, please. Vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia, sme to my samozprávy, ktoré ukazujú občanom, že európska myšlienka má nesmierny význam a zlepšuje kvalitu našich životov. Ukazujeme, že existuje jasné a vzájomné prepojenie medzi regiónom a či mestom, ktorým ľudia dôverujú najviac a Európskou úniou. V Košickom kraji sme zaviedli aktívnu subsidiaritu. Príkladom sú vodné rady, kde sa priamo občania delia o nápady v prospech prírody a preberajú zodpovednosť za ich realizáciu. Vodné rady spájajú viacúrovňové riadenie so spoločne stanovenými európskymi prioritami. Tiež tu máme rady partnerstva, 
ktoré veríme, budú mať dostatočnú silu pri výbere kľúčových projektov v novom programovom období. Práve týmto dokazujeme princíp subsidiarity v praxi. Preto chceme dodať týmto orgánom príslušnú váhu a dôležitosť aj na národnej úrovni. Vážime si dôveru, ktorú do nás vkladajú občania. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Brokers, please renew one minute, please. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Die Zukunftskonferenz lebt von den Veranstaltungen und Angeboten in den Regionen. Deshalb möchte ich auch ein Lob an die Kollegen aus Berlin für ihre Initiative richten. Die politischen Ebenen müssen hier im Sinne der europäischen Idee enger zusammenarbeiten. Im Landtag in Nordrhein-Westfalen haben wir einen europäischen Bürgerdialog durchgeführt, an dem viele junge Menschen teilgenommen haben. Gerade das Thema Bürgernähe der Europäischen Union stieß auf großes Interesse. Man merkt, dass viele Men junge Menschen für die EU brennen, trotz des erkennbaren Modernisierungsbedarfs. Meine Damen und Herren, ich will ehrlich sein, die Konferenz braucht jetzt einen Schub. Die verbliebene Laufzeit sollte dafür genutzt werden, die Konferenz noch mal bekannter zu machen. Die zentralen Empfehlungen der Menschen müssen nicht nur gehört, sondern in transparenten Verfahren auf europäischer Ebene auch umgesetzt werden. Denn wir können uns hier kein Scheitern mehr leisten. Thank you very much, Mr. Caputo. For... Plan. It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity. Quanta saggezza e lungimiranza in queste parole che ritroviamo nella dichiarazione Schuman del 1950. Dopo la Brexit, l'Unione Europea è riuscita finalmente a mettere al centro del dibattito le politiche sociali. Con la pandemia e il disastro economico che ne è conseguito abbiamo riscoperto l'importanza del principio di solidarietà che è alla base dei trattati. Abbiamo restituito il giusto valore alle competenze dell'Unione in materia di salute e abbiamo dato una decisa spinta al processo di integrazione europea con la prima emissione di debito condiviso, il Recovery and Resilience Facility. La conferenza del futuro dell'Europa arriva al momento giusto per rispondere alla richiesta di un'Europa più democratica, più solidale e più incisiva. Dobbiamo però sapere essere al passo con la storia, ben sapendo che quella via, per dirla con Spinelli, non è né facile né sicura. Thank you. Thank you very much. Mr. Schausberger, one minute. No. Ja, wenn wir die europäische Demokratie wirklich stärken wollen, dann brauchen wir dazu auch starke Demokratie auf der regionalen und auf der lokalen Ebene. Das heißt aber auch wirklich starke Selbstverwaltungen auf diesen beiden Ebenen. Wir sehen das, dass dort, wo die Demokratie geschwächt wird und reduziert wird, als erstes die regionale und lokale Selbstverwaltung reduziert wird und geschwächt wird. Die Entscheidung liegt ja in erster Linie bei den Mitgliedstaaten und daher erwarte ich mir, dass die Europäische Union, auch die Kommission, sich stärker engagiert bei den Mitgliedstaaten, dass die Regionen und die Kommunen gestärkt werden. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass die regionale Selbstverwaltung in den Beitrittsländern sehr schwach ausgeprägt ist. Das zeigen ja die jährlichen Berichte und deshalb meine ich, dass wir die Erweiterungsländer, ihre Regionen und Kommunen in geeigneter Form in die Konferenz Europas einbinden sollten. Danke schön, Mr. Konrad. One minute. Mr. Hanglong, one minute, please. Thank you, Mr. President. Eh, regioner och autonomier med lagstiftningsbehörighet behöver ha en ännu mer tydlig roll i konferensen. Nästan 45 procent av EUs befolkning är beroende av dessa regionala myndigheter för att utveckla och leverera miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar från EU. Så det gäller att återuppliva subsidiaritetsprincipen. Det måste gå från att vara en skrivbordsprodukt till något som på allvar guidar lagstiftningen. Tack. Thank you very much. Mr. Conrad, 
No. Ms. Magyar, for one minute, please. Dear President Rampuy, it's an excellent occasion to welcome you here at the Committee of Region Plenary and, and to exchange views about the future of Europe. I am a rapporteur of the enlargement package uh, of this year, and uh, this fact uh, inspires me to enhance the, when, when uh, we uh, speak uh, of the future of the Europe. Is it, it is not enough uh, to speak only about the EU. E Europe is bigger than the EU. Yes, there are countries out of the EU. Some of them in Western Balkans are interested in uh, enlargement process. Uh, the perspective of the Western Balkans strongly influences the future of the EU as well. Uh, is it at the interest of the EU that after a long, long and unsuccessful, unsuccessful process, Western Balkans becomes a territory influenced by other big countries out of the EU? It's time to more efficient. Thank you very much. Mr. Bereni, please, for one minute. Thank you very much, Mr. President. I would like uh, to ask distinguished pe speakers about a particular issue, but very important, and this is an issue about the European citizens' initiatives. Because if we're talking about uh, getting closer Europe to the people, then the European citizens' initiatives introduced in the Lisbon Treaty was one of the main instruments how to do that. However, it's not very successful because six attempts, six initiatives were able to collect the one million signature for seven countries, but only two of them been adopted by the European Commission, and uh, only two are now on the process of preparing the legal proposals, and four were rejected. So how do our distinguished speakers see the future of the European um, citizens' initiatives, whether there will be some recommendations on the conclusions on the future of Europe about this very important instrument? Thank you. Thank you, Mr. Bereni. Uh, I'm sorry. Uh, now we move to Mr. Eichtinger for one minute, and it's our last uh, intervention for this debate. Sehr geehrter Herr Präsident, ähm, seit 1995 beschäftigen wir uns in Niederösterreich im Rahmen des Europaforums Wachau mit der Vision Europa und der europäischen Realität. Seit 2018 haben sich mehr als 7000 niederösterreichische Bürgerinnen und Bürger an unserem regelmäßigen strukturierten Dialog zu europäischen Themen be äh, beteiligt. Die Anliegen der niederösterreichischen Bürgerinnen und Bürger sind in drei konkrete Forderungen zusammengefasst. Eine Stärkung des Forschungsstandortes Europa sowie unserer Selbstversorgungssicherheit, die Förderung der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft und die Steigerung der Attraktivität des ländlichen Raums. Im Oktober hatte ich die Gelegenheit, das Forderungspapier Herrn Präsidenten Zizi Kostas zu überreichen. Niederösterreich vertraut darauf, dass die Konferenz zur Zukunft Europas nachhaltige Veränderung bringt. Nur wenn die Konferenz und ihr Abschlussbericht einen Impuls für einen gemeinsamen Reformprozess der EU geben, hat die Konferenz jetzt Ziel erreicht. Der Dialogprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern sollte jedenfalls über das Ende der Konferenz hinaus fortgeführt werden. Ein großes Dankeschön dem Ausschuss der Regionen für seine Arbeit für die Zukunft Europas. Dankeschön. Dankeschön. So, uh, dear colleagues, I would like to give the floor now to President Van Rompuy for his final remarks. Thank you. I will be very brief uh, because you are uh, waiting upon President Macron. Uh, the key words for this debate are the words listening, dialogue, conversation. And therefore, we have to strengthen participatory democracy and we have to strengthen representative democracy. We have to strengthen participatory democracy and we have examples in Berlin and in other places so that we can better listen to the people, not only to the individuals, but also to civil societies. And so that we can have policies that are reflecting the, the correct priorities. The, the, we have to, to see if our strategic agenda in Brussels is the agenda also of our citizens uh, at all levels, and especially at the local and the regional level. So strengthening deliberative participatory democracy is of utmost importance. And the second one is strengthening representative democracy. And therefore, this one million elected people has to be more involved 
in the European decision making and the Committee of the Regions can play an important role in all these as a coordinator, as a facilitator, uh, and so on. So we, we need both deliberative democracy and representative democracy. And this exercise that started in the Conference of the Future of Europe should not be a one-off exercise. It has to continue even after the closing officially of the conference. It is a continuing process. Democracy is in crisis and it will not be over after the conference. So we have to continue our work together to have a better democracy at all levels of power, a, a better democracy uh, via the participatory democracy and via representative democracy. Thank you so much for all the contributions. I take it also for the final draft of our report. Thank you very much, President Van Rompuy. Thank you very much, President Van Rompuy. It's uh, been a great honor to work with you all this time. And uh, I would also like to thank uh, all of our colleagues for this uh, debate. Uh, and I would also like to draw your attention to the conference that we have co-organized with our high-level group titled A Europe that Empowers, Protects and Delivers, Strengthening European Multi-Level Democracy, mainly to discuss issues that we discussed today, uh, that will take place in a hybrid format on December the 3rd, the day after tomorrow, from 9.30 to 1, uh, to 1 Brussels time. So, uh, those of you who want to continue this interesting discussion can do it uh, on the 3rd of December in our event co-organized. So, we have a two-minute break for our people to get connected with Elysee, and we uh, start our debate with uh, Emmanuel Macron. Thank you.